सो आज का टॉपिक है कंडक्टर्स एंड इट्स बिहेवियर इन इलेक्ट्रिक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इसको समझने से पहले थोड़ा सा आप समझ लीजिए कि कंडक्टर और इंसुलेटर में बेसिक डिफरेंस क्या है वो सब हमने डिस्कस किया हो मैं सिर्फ आपको रिमाइंड करा रहा हूँ कि हमने पढ़ा हुआ था कि कंडक्टर वो है जिसके पास एनर्जेटाइज इलेक्ट्रॉन है जिसको आप फ्री इलेक्ट्रॉन भी कहते हो वहाँ फ्री का सेंस है एनर्जी से कि उसके पास अच्छी खासी एनर्जी है तो एनर्जी का मतलब आउटर सेल में जो भी इलेक्ट्रॉन हो वो वैलेंसी नीड को भी पूरा कर सकते हैं और जम करके दूसरे आइटम में भी पहुंच सकते हैं बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो आप समझ रहे हो तो इस रिक्वायरमेंट को जो पूरा कर रहा है उसे हम कह रहे हैं मतलब जिसके पास इतने इलेक्ट्रॉन्स हैं उसे हम कह रहे हैं कंडक्टर इंसुलेटर वो है जिसके पास एनर्जेटाइज इलेक्ट्रॉन नहीं है ऐसा नहीं है कि उसके पास चार्ज नहीं है लेकिन उसके पास एनर्जेटाइज इलेक्ट्रॉन नहीं है साथ में अगर हम किसी कंडक्टर को या किसी मेटल को किसी फील्ड में रखते हैं या उसको चार्जेस देते हैं तो वो सारी की सारी चार्जेस उसके सरफेस पर रहेंगे लेकिन जब वो इंसुलेटर होगा तो वो चार्जेस कंडक्ट नहीं कर पाएंगे कंडक्ट फ्लो होकर के सरफेस तक नहीं आ पाएंगे जहाँ भी रहेंगी हर प्लेस पे चार्ज अवेलेबल होगा लेकिन वो सरफेस के ऊपर नहीं आएगा ये बेसिक डिफरेंस था कंडक्टर और इंसुलेटर का जो कि एक बार फिर से हमने समझा एनर्जिटाइज इलेक्ट्रॉन का मेन डिफरेंस है यहाँ अब कहानी वही है कि अगर हम इसको किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करते हैं तो उसके ऊपर क्या इम्पैक्ट आएगा उसको हमें धीरे धीरे ग्रेजुअली समझना है तो वन बाई वन पांच छह पॉइंट है फटोफट डिस्कस कर लेते हैं बहुत ही बेसिक है थ्योरेटिकल है तो लेकिन आपको जानना चाहिए कि क्या है तो सर पॉइंट नंबर वन फटाफट मैं आपको बता दूँ सो आप इसको देखिए जरा फर्स्ट पॉइंट ये था कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इन साइड कंडक्टर इज ऑलवेज जीरो हम जानते भी हैं लेकिन मैं फिर से आपको रिमाइंड करा रहा हूँ कि बिहेवियर क्या है कंडक्टर का ताकि आप उसके आगे की एनालिसिस करो कैपेसिटर्स कल को पढ़ेंगे हम उसमें एनालिसिस कैसे करेंगे तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी कंडक्टर के अंदर ज़ीरो होता है ऐसा क्यों क्योंकि जैसे ही एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी कंडक्टर को रखा उसमें पोलराइजेशन हुई नेगेटिव चार्जेज एक तरफ पॉजिटिव चार्जेज एक तरफ आप सोचिए अगर ऐसी पोलराइजेशन हुई जितनी ज़्यादा पावरफुल इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उतनी ही ज़्यादा इसकी पोलराइजेशन होगी रिवर्स में इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएगी क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स इधर आ जाएंगे और चार्जेस इधर की तरफ चले जाएंगे पॉजिटिव चार्जेस यानी कि दोनों एक दूसरे के अपोजिट बाहर वाली ऐसे अंदर वाली ऐसे तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो एक्सटर्नल प्लस माइनस जो कि अपोजिट डायरेक्शन को सिग्निफाई कर रहा है तो माइनस हो जाएगा चूंकि मैग्नीट्यूड में दोनों इक्वल हैं तो दोनों का नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा जीरो ये याद रखना है जो सबसे पहली बेसिक बात है कि किसी भी कंडक्टर के अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज क्या होती है जीरो आते हैं सेकेंड पॉइंट की तरफ फटाफट डिस्कस करते हैं सो सेकेंड पॉइंट हमारा ये था कि नेट चार्ज इन ए कंडक्टर इज ऑलवेज जीरो अंदर की बात करें तो इस अंदर क्यू नेट ऑलवेज कैसा होगा जीरो होगा जो भी चार्जेस होंगे एक्सेस चार्जेस रिसाइड्स ऑलवेज ओवर द सरफेस यानी अंदर कोई भी चार्जर रिसाइड नहीं करेगा चार्जेस हमेशा कहाँ होंगी सरफेस के ऊपर कई बार प्यारे बच्चों इसमें यह भी आ जाता है कि आप इसे प्रूफ करो हालांकि जेनविन तरीका है वही तरीका है जिस जैसे हमने पहले इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए प्रूफ करा था वैसे ही यहाँ लेकिन अगर फिर भी ये वाला पॉइंट अगर आपको स्पेशली प्रूफ करने को आ जाए तो आप एक सिंपल सी टेक्निक अपनाना जैसा कि आप जानते हो गॉस थ्योरम से कि नेट फ्लक्स इज इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड दिस सर्फेस इंटीग्रल इज इक्व टू क्यू अपॉन एफ साइल नॉट ये आप सब जानते हो तो एक चीज़ तो हमने पढ़ी है कि इनसाइड अभी फर्स्ट पॉइंट में कि इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज जीरो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड तो अगर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो यहाँ से देखो आप यानी इफ ए इज इक्व टू जीरो और क्यू इज ऑल्सो इक्व टू जीरो अगर ए जीरो है तो फ्लक्स भी जीरो होगा तो आप सिंपली एक लाइन दे सकते हो कि फाइव इज जीरो दैट मीन यानी नेट फ्लक्स अगर अंदर का जीरो है क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है इफ फाइव ई इज जीरो देन वी कैन से दैट देन सो क्यू इज ऑल्सो जीरो इतना दे देना है एक लाइन का प्रूफ है ये कई बार आ जाता है एक नंबर के क्वेश्चन में सी बी एस सी में या कहीं भी आ जा सकता है या आपको पता होना चाहिए बहुत ही बेसिक सा पॉइंट है कि अगर फ्लग जीरो है तो ये होना चाहिए तो सेकंड पॉइंट आप ध्यान रखेंगे कि किसी भी कंडक्टर के के जो भी चार्जेस होंगे वो ऑलवेज सरफेस पर रिसाइड करेंगे वो कभी भी अंदर रिसाइड नहीं करेंगे यानी अंदर का नेट चार्ज जीरो होगा क्योंकि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है आते हैं थर्ड पॉइंट की तरफ प्यारे बच्चों थर्ड पॉइंट हालांकि पहले भी डिस्कस हो चुका है लेकिन फिर भी चूंकि बिहेवियर ऑफ कंडक्टर डिस्कस कर रहे हैं तो फिर से एक बार कर लेना चाहिए आपने देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज नॉर्मल ओवर द सरफेस ये भी कई बार पूछा जाता है कि वाई इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज नॉर्मल टू द सरफेस एक कॉमन क्वेश्चन है बोर्ड वग
ये इसको भी करेगी तो ना तो ये लेफ्ट जा सकती है ना राइट जा सकती है तो इसके सामने ऑप्शन क्या है नॉर्मली आउटवर्ड होने का तो ये बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है लेकिन फिर भी आपको बताना चाहिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा नॉर्मल होती है और इसका कॉज क्या है कि एज वी नो दैट सिमिलर काइंड ऑफ चार्जेस रिसाइड ओवर द सर्फिस एंड दे हैव म्यूचुअल रिपल्सन बिटवीन दैम सो देर इलेक्ट्रिक फील्ड के नॉट डिक्लाइन ओवर वन साइड सो इट विल गोज आउटवर्ड नॉर्मली ये इसका सिंपल आंसर है लिखा भी हुआ है बुक में आप पढ़ सकते हैं लेकिन फिर भी ये थर्ड पॉइंट आया हुआ सो फोर्थ पॉइंट में आपको ये समझना है कि पोटेंशियल इज कॉन्स्टेंट इन साइड द सर्फिस आप सब समझिए इस कहानी को कि इसमें मेन कंटेंट क्या है क्यों कांस्टेंट है <coughs> देखो ये तो आपने पढ़ा पता ही है कि अच्छा चूंकि ये पोटेंशियल से लिंक है ये इसलिए ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है हमारे लिए अब मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि कोई कंडक्टर है मान लीजिए इसके चार्जेस यहाँ रिसाइड करते हैं प्लस 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 सारे चार्जेस यहाँ हैं आप जानते हो इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है जीरो होती है अब आप जानते हो इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला ई इज इक्व टू वी अपॉन आर ये हमने पढ़ा हुआ है क्योंकि वी का फार्मूला के क्यू अपॉन आर एंड ई का फार्मूला के क्यू अपॉन आर स्क्वेयर यानी आर का डिफरेंस था तो आप ये भी कह सकते थे ई इज इक्व टू वी अपॉन आर या हम फिर ये भी पढ़ते हैं डी वी अपॉन डी आर याद करो पोटेंशियल ग्रेडियंट यानी पोटेंशियल का चेंज सो डी वी बाई इलेक्ट्रिक फील्ड को कहते हैं आप सोचिए अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो गई अंदर की दैट मीन इफ हम यहाँ लिख रहे हैं ई इज इक्व टू जीरो इसका मतलब डी वी बाई डी आर की वैल्यू कितनी होगी जीरो अच्छा v के डिफरेंशिएशन की डिफरेंशिएशन जीरो है v का डिफरेंशिएशन जीरो है तो इसका मतलब कॉमन सेंस भी क्या है कॉन्स्टेंट है क्योंकि कॉन्स्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है जीरो तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो गई तो इसका मतलब पोटेंशियल कैसा हो जाएगा ये कॉन्स्टेंट वैल्यू हो जाएगी इसको दूसरे प्रस्पेक्ट में समझो आपको बताया हुआ मैंने कि इलेक्ट्रिक फील्ड के लॉन्ग जाने का मतलब पोटेंशियल ड्रॉप करना डिक्रीज करना अगर आप यहाँ से यहाँ जा रहे हैं यहाँ 10 वोल्ट है तो धीरे धीरे बैटरी का टर्मिनल प्लस यहाँ माइनस यहाँ ये यह दस वोल्ट ये जीरो वोल्ट तो जैसे जैसे आप इलेक्ट्रिक फील्ड के लॉन्ग बढ़ रहे हो इसका मतलब आप पोटेंशियल ड्रॉप कर रहे हो तो अब कोई इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं है तो पोटेंशियल ड्रॉप कहाँ होगा सपोज यहाँ का पोटेंशियल टेन वोल्ट है तो यहाँ का भी टेन वोल्ट होगा यहाँ का भी टेन वोल्ट होगा तो ये हर जगह टेन वोल्ट होगा अगर यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड होती तो उसके अलॉन्ग जाते तो पोटेंशियल ड्रॉप करते लेकिन यहाँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं इसीलिए इस पूरे की कहानी आप आई होप कि आप सबको समझ आ गई कि इफ नो इलेक्ट्रिक फील्ड दैट मीन नो डिक्रीमेंट ऑफ पोटेंशियल जितना होगा उतना ही रहेगा दैट मीन कॉन्स्टेंट रहेगा वो कितना रहेगा उसको निकालने के लिए आप के क्यू पनार का यूज़ करके निकाल सकते हो सो so, ये फोर्थ पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट था हम सब के लिए सो पॉइंट नंबर फिफ्थ की बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सिग्मा ये क्वेश्चन आता है कई बार देखिए मैं यहाँ जितने पॉइंट्स बता रहा हूँ फाइव टू सिक्स पॉइंट सबसे वन वन मार्क के क्वेश्चन आते हैं तो आप और ये सब आपके कंसेप्ट को भी बिल्डअप करते हैं जो आपको ध्यान भी रखना है तो आप हर एक पॉइंट्स को कॉन्सेंट्रेशन के साथ ध्यान रखिए अब जैसे यहाँ एक पॉइंट है कि इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है चार्ज डेंसिटी की हालांकि एक कॉमन सेंस की बात है जितना चार्ज होगा उसकी इतनी ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होगी लेकिन कई बार वन मार्क में प्रूफ भी आ जाता है तो प्रूफ बहुत ही सिंपल है आप गॉज थ्योरम्स जानते हो कि फ्लक्स इज इक्व टू सर्फेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विच इज़ इक्व टू क्यू अपॉन एफ साइल नॉट ये हम सब जानते हैं आप अगर इस डी को इंटीग्रेट करो तो एरिया आ जाएगा यानी ई इन एरिया जिसको आप इधर ले आओ तो हो जाएगा क्यू अपॉन एरिया इन एफ साइल नॉट और Q अपॉन A आप जानते हैं होता है सिग्मा तो E विल बी इक्वल टू सिग्मा अपॉन एफ साइल नॉट सो इस थ्योरम से आपने ये देख लिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है सिग्मा के तो अगर आपको कहीं प्रूफ करने को वन मार्क में आता है या टू मार्क में आता है तो आप इस तरीके से कर सकते हैं और आपको पता भी होना चाहिए कि जितनी ज़्यादा चार्ज डेंसिटी होगी उतनी ही ज़्यादा उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी यानी बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होता ये चार्ज डेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ये दूसरा बड़ा कंक्लूजन है कई बच्चों के कन्फ्यूज़न है कि क्यों है तो वहाँ इम्पोर्टेंट कहानी है कि चार्ज डेंसिटी हमारे लिए प्राइमरी अगर चार्जेस हों भी और बहुत दूर दूर हों तो शायद उनका इतना इफेक्ट नहीं आएगा तो चार्ज डेंसिटी जितनी पावरफुल होगी वहाँ इसकी ज़्यादा सेंस निकल करके आएगी तो ये फिफ्थ पॉइंट था फटाफट आते हैं सिक्स पॉइंट की तरफ सिक्स पॉइंट और एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट पैर बच्चों और ये है कैविटी का केस ये अंदर जो है इसे हम कहते हैं कैविटी इसको थोड़ा सा समझना है आपने जैसे एक स्पेरिकल बॉडी है बाहर से है ये और ये उसका अंदर वाला लेयर है उसके बीच में
इन साइड द कैविटी इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज जीरो ये आपका सिक्स पॉइंट है इसको हम होलो चार्ज कंडक्टर भी कहते सकते हैं जिसके अंदर क्या है खाली है ब्लैंक स्पेस है तो इसको प्रूफ करना बहुत ही सिंपल है अगर कभी आपके दिमाग में ये बात आती है तो आप ये समझ सकते हो कि गॉज थ्योरम लगाओ आपने एक गॉजियन सरफेस बनाया है इस गॉजियन सरफेस के अंदर कोई मटेरियल ही प्रेजेंट नहीं है तो जब मटेरियल क्यू प्रेजेंट नहीं है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी क्योंकि ई डॉट डी एस इज इक्व टू क्यू अपॉन एफ साइल नॉट अगर क्यू जीरो तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो सपोज इसको बाहर कई बार ये भी लगता है बच्चों को कि कोई इलेक्ट्रिक फील्ड में रखें तो क्या होगा अरे अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड में भी रखते हो तो इस वाले चार्जेस आपस में रोटेट करने शुरू करेंगे इलेक्ट्रिकल इफेक्ट इनके ऊपर आएगा लेकिन कोई चार्ज इसके अंदर तो आ ही नहीं सकता क्योंकि इसके अंदर तो कोई मटेरियल अवेलेबल ही नहीं है तो जब कोई मटेरियल नहीं है तो कोई चार्ज जम करके तो यहाँ आ नहीं सकता तो जब क्यू नेट जीरो हुआ तो इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ जीरो ये कॉमन सेंस की बात थी और हम सबके दिमाग में सेट हो जानी चाहिए गॉजियन सर्फेस बनाइए और उससे इसको प्रूफ कर लीजिए कि एज 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 वी नो दैट ई डॉट डी एस इज इक्व टू क्यू अपॉन एफ साइल नॉट इन साइड गॉजियन सर्फेस क्यू नेट इज इक्व टू जीरो सो इज इक्व टू जीरो प्रूव हो गया तो ये आपका सिक्स पॉइंट था जहाँ भी आपको कैविटी देखिए किसी भी कंडक्टर के अंदर तो वहाँ नेट चार्ज जीरो क्योंकि तो चार्ज तो मटेरियल से होता मटेरियल ही नहीं है और अगर चार्ज जीरो तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो ये आपको ध्यान रखना पे रहे तो आगे एक टॉपिक और मैं आप अब लास्ट एक पॉइंट मैं डिस्कस करता हूँ क्योंकि ये भी कंडक्टर के बिहेवियर और सिक्स पॉइंट से रिलेटेड है एक छोटा सा टॉपिक भी है इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसे कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग प्यारे बच्चों शील्डिंग का मतलब होता है प्रोटेक्ट करना किसी भी रीज़न को इलेक्ट्रिक फील्ड से प्रोटेक्ट करना जैसे कोई मोबाइल है आप चाहते हो उसको रेडिएशन से ब्लॉक कर दूँ या इसके अंदर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड आए ही ना यानी उसको आउट ऑफ रीचेबल करूँ सिंपल सेंस वो है तो आपको क्या करना चाहिए या कई बार आपने सुना है कि लाइटनिंग जब हो रही होती है उस वक्त आप अगर कार में जा रहे हो बस में जा रहे हो तो आपको उसके अंदर ही रहना चाहिए बाहर नहीं निकलना चाहिए यानी आपने अपने आप को आने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड से प्रोटेक्ट किया यानी कवर किया बचाव किया तो उसके लिए क्या आ, क्या कैसे किया जाता है उसका क्या प्रिंसिपल है ये इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग इसको हम करने जा रहे हैं शील्डिंग का इफेक्ट आप सब जानते हो मैंने अभी बताया कि अगर एक मेटेलिक कंडक्टर है उसके अंदर एक कैविटी बनी हुई है होलो स्पेस तो उस होलो स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड नेट जीरो होती है बाहर चाहे कितनी भी इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही हो उस इलेक्ट्रिक फील्ड का इसके अंदर कोई असर नहीं पड़ेगा क्योंकि ये उसको न्यूट्रलाइज कर देगा ये वाला पूरा का पूरा रीज़न और इसके अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगी यानी कि अगर कोई भी चीज़ इसके अंदर रखूँ तो ये शील्ड हो जाएगा ये प्रोटेक्ट हो जाएगा एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड का इनके ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग कही जाती है जैसे मैंने कार वाला एग्जांपल दिया कि लाइटनिंग में जब आप कार में बैठे होते हो तो चूंकि आपकी कार की बॉडी मेटेलिक बॉडी है उसके ऊपर चार्जेस का इंडक्शन हो जाता है प्लस माइनस पोल्स बन जाते हैं और वो आने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड को न्यूट्रलाइज कर देता है जितना बाहर से आया उतना ही इसने रिवर्स बनाया और ई नेट जीरो हो गया और उसके अंदर बैठ करके आप सेफ रहे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग इज प्रोटेक्शन एंड द बेसिक फेनोमिना द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग इज इंडक्शन एंड कंसेप्ट ऑफ कैविटी कि कैविटी के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है इसीलिए वहाँ नेट वहाँ आप उसको प्रोटेक्ट कर सकते हो जैसे एक ओवन के बॉक्स में रख दिया किसी मोबाइल को या प्रेशर कुकर के अंदर रख दिया चारों तरफ मेटेलिक कंडक्टर है तो कई बार उसके रेडिएशंस गायब हो जाते हैं या वो शील्ड हो जाता है प्रोटेक्ट हो जाता है तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक था और कंडक्टर के बिहेवियर से जुड़ा हुआ था तो इसको हमने समझा तो ओवरऑल कंडक्टर और उसकी बिहेवियर्स और शील्डिंग बिहेवियर ये सब हमने समझा कैविटी एक इंपॉर्टेंट कहानी समझी और कुछ एक एक दो दो नंबर के क्वेश्चन समझे आई होप कि आप सबको समझ आया होगा सारे कंटेंट ओके थैंक यू